സംഭൂജ്യരായ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളുടെ അടിത്തറയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ആ പ്രയാണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ഓരോ ദിവസവും മനസ്സ് ആറേ മുക്കാലിന് വേദത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കണം എന്നും വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്ക് ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കണമെന്നും മനസ്സ് നിറയുന്നു ഏതോ ഒരു ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതും കുറേ വ്യക്തികൾ നേരിട്ട് ആ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു പത്തയ്യായിരം പേര് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് പേര് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒരു തരത്തിലൊരു പുണ്യം അത് മാത്രമേ മനസ്സിലുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സായം സന്ധ്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് സായം സന്ധ്യാവന്ദന പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ശുഭരാത്രിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ഓരോ ദിവസത്തിലെ ഓരോ മിനിറ്റും മണിക്കൂറും പ്രഭാതവും മധ്യാഹ്നവും സായാഹ്നവും എല്ലാം ആകുന്നതും പോകുന്നതുമെല്ലാം അനുഭവിച്ച എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നു വളരെ വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇന്നലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴും അതുപോലെ നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ ഭാഗവത ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ആ വാക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു എത്ര ഉജ്ജ്വലമാണ് എത്ര മനഃശാസ്ത്രപരമാണ് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വേണ്ടത് മനസ്സിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിലെ ബെസ്റ്റ് ടോണിക് ഭഗവത്ഗീത ടോണിക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു വളരെ ഹൃദയ സ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിവരണം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഇസ്കോണിലെ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാമി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം എല്ലാവരോടുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ കാഷ്വലിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തെ ആ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കാനാണ് പാപമില്ലാതെയാവാനല്ല പുണ്യം കിട്ടാനല്ല ഒരു പരിധിവരെ ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധീകരിക്കാനുമല്ല കർമ്മനിരതനാകാനാണ് വെറുതെ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അത് പ്രയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിന് ആ മനുഷ്യൻ ആ സ്വാമി ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അർജുനന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും കൺഫ്യൂഷനും ഭയവും അപകർഷതയും എല്ലാം പോയി കർമ്മനിരതനായി ഇതേ ഭഗവത്ഗീതയല്ലേ സഞ്ജയനിലൂടെ ധൃതരാഷ്ട്രത കേട്ടത് ഈ സ്വാമി പറയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഇതേ ഭഗവത്ഗീതയാണ് സഞ്ജയനിലൂടെ ധൃതരാഷ്ട്രത കേട്ടത് എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ ഭരണാധികാരിയാവുമോ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടപ്പോഴും അത് വിശകലനം ചെയ്തപ്പോഴും ഉണ്ടായത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം കൊണ്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് നട അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് നടന്നു ഹിന്ദുക്കളെ നൂറ് ശതമാനം ഭീരുക്കളാക്കി മാറ്റി ഹിന്ദുക്കളെ നൂറ് ശതമാനം ഭീരുക്കളാക്കി മാറ്റി പറയാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്വന്തം അച്ഛനെ കുറിച്ച് മകൻ പേര് പറയണില്ല രണ്ടുപേരുടെയും എന്ന ഒരാളുടെ പറയാം മകൻ എഴുതി ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ഗോപാലൻ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എഴുതി 
ഇത്രയെല്ലാം തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ദർശനങ്ങളും പഠിച്ചു പുസ്തകമെഴുതി ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദാർശനികനായ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ചവിട്ടി കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കി വേറൊരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിരൂപിയായ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വളരെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഭാരതം ഭരിച്ച പലരുടെയും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവരെ വീക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ മാർഗങ്ങളുമെല്ലാം അതൊക്കെ മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കറക്റ്റ് ദ റോങ് ഡീഡ്സ് റോ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കറക്റ്റ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോങ് അത് പാകിസ്ഥാനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമായ തെറ്റുകളെല്ലാം ഭാരതം തിരുത്തും എന്നുള്ളത് ആ ചരിത്രപരമായ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് ഇവൻ എനിക്ക് ആ സ്വാമിയുടെ ഇസ്കോൺ ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആ സ്വാമിയുടെ വരികൾ വളരെ നിസ്സംഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അർജുനനും ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം സഞ്ജയനിലൂടെ ധൃതരാഷ്ട്രരും ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഭഗവത്ഗീതയും കൊണ്ട് നടന്നു നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ ദാർശനികത മുഴുവനും എഴുതി ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദാർശനികൻ ഫിലോസഫറായി മാറിയവൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഭാഗവതമായാലും നമ്മളുടെ മഹാഭാരതമായാലും നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പാപിയായ മനുഷ്യനെ പുണ്യവാനാക്കാനല്ല നമ്മൾ പാപിയല്ല പിന്നെന്തിനി പുണ്യവാനാക്കുന്നത് നമ്മൾ പുണ്യാത്മാക്കൾ തന്നെയല്ലേ ആ പുണ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനല്ല പാപത്തിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനുമല്ല മറിച്ച ജീവിതത്തെ യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ എന്ത് ധന്യമാണല്ലേ ഓരോ ദിവസവും ശരിക്കും തോന്നുന്നു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശരിക്കും പറയാറുണ്ട് ആകാശവും മലകളും അത് നടന്ന് 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 നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് മാറി 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 പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല മലകളുടെ അടുത്ത് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്താണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫുൾ സപ്ത സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പല പല എസൻഷ്യൽ പോയിന്റുകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ സമുജ്വലങ്ങളായ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ശ്ലോകം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇത് വായിക്കുന്ന അഞ്ചു മണി വരെ ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാറ് പതിവുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കും അർത്ഥ സന്ദേശങ്ങളും നോക്കും അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ പഠിക്കൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് പഠിക്കുക ലേണിങ് മാത്രം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നു സാത്വിക ഗുണം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ രാജസീക ഗുണ ദോഷങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ താമസീക ഗുണ ദോഷങ്ങളുള്ള മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് സത്വഗുണമുണ്ട് അയാൾ നല്ല സാത്വികനാണ് അയാൾ നല്ല രാജസീക ഇതന്യമുള്ള വീരശൂര പരാക്രമിയായ കർമ്മയോഗിയാണ് അയാൾ താമസീകം വളരെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും പ്രമാദം ആലസ്യം എക്സൈറ്റ്മെന്റോ അതൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ ധാരണ തെറ്റ അങ്ങനെ അല്ല ഒരു മനുഷ്യനിൽ അടുത്ത ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ വിവരിക്കാം ഇത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുവട്ടിൽ എഴുതി വൺസ് മോർ എന്നോ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്താമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ശ്ലോകം വായിച്ചിരുന്നു സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു സത്വം സുഖേ സംജയതി അതായത് ഗ്ലോറിയസ്ലി നമുക്ക് സുഖം തരുന്ന സംതൃപ്തി തരുന്ന പ്രസാദാത്മകത തരുന്ന ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് തരുന്നതാണ് സത്വഗുണം രജ കർമ്മണി ഹേ ഭാരത വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ
ഇതാണ് രജോഗുണത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഫ്രം രജോഗുണ ജ്ഞാനം ആവൃത്യതു തമഹ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അറിവുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വിവേകമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ബുദ്ധിയുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബുദ്ധിയും വിവേകവും റാഷണൽ ലോജിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ്ങിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിന്മയിലേക്ക് പോവുക തിന്മയിലേക്ക് പോവുക ആ തിന്മയാണ് തമോഗുണം എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരെല്ലാം ബൈ ബർത്ത് എല്ലാവരും ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഏതൊക്കെയോ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെയോ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ കാരണം അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാം ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ മേത്തയുടെ അനുഭവം പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്നെ സംസ്കാര സമ്പന്നനമാക്കിയത് എന്ന് കാർഡിയാ സർജൻ ഡോക്ടർ മേത്ത പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അയച്ചു തന്നു അല്ല സു മറ്റേ സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടനോ ഇവരൊക്കെ നിരന്തരം അയച്ചു തരണ്ട് ഞാൻ നാളെ പറയാം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ശരിക്ക് ആ കുട്ടി ആ ചെറിയ കുട്ടി ഹാർട്ട് സർജറി നടത്തിയ കുട്ടിയാണ് ഡോക്ടറെ മാറ്റി മറിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു രജോഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ ഫുള്ളി സാത്വികത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ആ കുട്ടിയാണ് അത് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇതിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ തമ പ്രമാദേ സഞ്ചയൻ സഞ്ചയത്യുത പ്രമാദ ലൈസിനെസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനേർഷ്യ ഉറക്കം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ തമസില് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ റിബ്ബൺ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ ഐ ആർ നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ ഐ ആർ നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ ഐ ആർ നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാ ഈ ഓക്കെ ആവുന്നത് നോട്ട് ഓക്കെ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ശിശുത്വമുണ്ട് യുവത്വമുണ്ട് പിതൃത്വമുണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ മാറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ശിശു സഹജമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ട് യുവ സഹജമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിക്കാനും ഉള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിതൃൻ്റെ പിതൃസ്ഥാനത്ത് പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെച്യുവർ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അത് പ്രൊഫസർ റിഗ്ബൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നൂറ് വർഷമായിട്ടില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിൽ പക്ഷെ അൻപത്തൊന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വരി ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാം ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ബൈഹാത്താക്കിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ വീട്ടിനകത്തും നമ്മളുടെ ഓഫീസിനകത്തും നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും നടക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും വീക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനും അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനെ എതിർത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റിയോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഡിസ്ക്വാളിറ്റിയോ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനോ നമുക്ക് ഈ വരിയിലുണ്ട് പത്താം അധ്യായ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വരി വളരെ വളരെ സുപ്രഭാതമാണത് അല്ല സുപ്രധാനമാണത് രജ തമഹ അഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല ഓർക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതായത് രജോഗുണ ഉള്ള മനുഷ്യനും തമോഗുണമുള്ള മനുഷ്യനും അഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത ചിലപ്പോൾ രാജസിക സ്വഭാവം ഉള്ള മനുഷ്യൻ താമസിക സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനിൽ സാത്വിക സ്വഭാവം കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല പഠിക്കാനോ അറിയാനോ ഓർമ്മിക്കാനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ശരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയാൾ രാജസീക സ്വഭാവം ഉള്ളവനാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പെരുമാറുള്ളൂ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ചിലപ്പോൾ മോശടനാണ് അപ്പം ഈ മോശടനായിട്ടുള്ള തമോഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തമോദോഷമുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ രജോഗുണം വളരെ ആയിട്ടുള്ള 
ആ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ നന്നാവാൻ കാരണം എന്താ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആ അയാൾ സാത്വിക ഭാവത്തിലേക്ക് കയറുന്നു അപ്പൊ സാത്വിക ഭാവം നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള മനുഷ്യനാ നിങ്ങൾക്ക് കൗശിക രാജാവ് നല്ലവനാ അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയായി മാറിയത് ആ കൗശീകൻ വശിഷ്ഠന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങർക്ക് എത്രയോ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നേടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ആ വശിഷ്ഠന്റെ തന്നെ പശുവിനെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്നതാണ് അജാമിളൻ നല്ല ഭഗവതത്തിലും ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അജാമിളൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ പൈതൃകത്തിന്റെ നന്മകളും ഉള്ളവനാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വേശ്യയെ കണ്ടപ്പോ തന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയും പോയി പിന്നീട് തിരിച്ച് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വന്നത് അപ്പൊ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നന്മകൾ വരും നന്മയുള്ളവന്റെ നന്മ പോകും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നന്മ വരും അപ്പൊ ഈ നന്മകൾ പോകലും അലസൻ വളരെ ഊർജസ്വലനാകലും നിങ്ങൾക്കറിയാം റാണാ പ്രതാപ സിംഹൻ നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റപ്പോ ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരു ചിലന്തി വല കെട്ടുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമോ അത് ചിലന്തി വല കെട്ടുന്നത് കണ്ടു കുറെ നേരം നോക്കിയിരുന്ന റണാ പ്രതാപ സിംഹൻ ചിലന്തിയുടെ വല പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചിലന്തി വീണ്ടും വല കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അതായത് അതിന് വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഈ ചിലന്തി അപ്പോഴാണ് റാണാ പ്രതാപന്റെ ഓർമ്മ വന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വന്നു നിരാശ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ച വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുക ഉയരുക വളരുക ഉണരുക അതായത് വെൻ യു ആർ ലിസണിങ് വെൻ യു ആർ വാച്ചിങ് വെൻ യു ആർ ഡിസ്കസിങ് വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ ചില ദോഷങ്ങൾ മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ ഞാൻ ആ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ആ വരിയിൽ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ മേത്തയുടെ മനസ്സ് അടിമുടി മാറിയത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഹൃദയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തെ അങ്ങ് കണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആണ് ഈശ്വരൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് കണ്ടോ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം എങ്ങനെ എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയണമെന്ന് ഡോക്ടർ മേത്തയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഡോക്ടറിൽ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ചിലന്തിയെ കണ്ടത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയല്ലേ എന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒരു പക്ഷെ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ നെയ്യാർ നെയ്യാറ്റിങ്കര ക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ അമ്മച്ചി പ്ലാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് കണ്ട് കാണും അതിൽ നിന്ന് എനർജി തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിച്ചിട്ട് എട്ടുകുട്ടി പിള്ളവാരെ വക വരുത്തിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരേ സംഭവം ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് റാണ പ്രതാപ സിംഹനാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങേരെ അദ്ദേഹം ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയല്ലേ എന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കും മറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാഠങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് രജോഗുണങ്ങളും തമോഗുണങ്ങളും ഉള്ള അനവധി വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് രജോഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമോഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അവരുടെ ഈ രണ്ടെണ്ണവും രജോഗുണവും തമോഗുണവും ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളതില്ല പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോ ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളെ കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സത്വഗുണം അയാളെ കീഴടക്കും നല്ല ഒരു വരിയാണ് അടുത്തത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം രജ സത്വം തമസ് ചെയ്യുക തമഹ സത്വം രജസ്ഥത രജോഗുണം ചിലപ്പോ സത്വഗുണത്തെയും തമോഗുണത്തെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇയാളെ സ്വാധീനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തമഹ സത്വം രജസ്ഥത ചിലപ്പോ തമോ ദോഷം തമോഗുണങ്ങൾ സത്വഗുണത്തെയും രജോഗുണത്തെയും കവച്ചു വയ്ക്കും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും ഓർമ്മിച്ച ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയേ മതിയാവൂ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള വരികളാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് വരികളും പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൊന്നുപോലെയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരസാധാരണ വരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ പറയുന്നു അതായത്
ഇഷ്ടോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അടുത്ത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കൂ കുട്ടി നാമം ജപിച്ചാൽ ചിന്തകൾ വേറൊന്നിലേക്ക് പോകും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെറുതെ പറയുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം ശരിക്ക ആ മിന്നാമിനിങ്കിന്റെ നുറുങ്ങു വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരദ നെടുമുടി വേണുവിനോട് പറയാൻ മോള് പറയാണേ അമ്മേന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ മാഷ എന്താ പറയാ നെ അമ്മേന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് മോള് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ മനസ്സില് എന്താ പറയ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അവളുടെ അച്ഛനൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയും ആ ഭാവങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ദേവാസുരത്തില് ഈ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ നൃത്തത്തെ അവഹേളിച്ച അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ചെലങ്ക കെട്ടിയിട്ട് നൃത്തമാടേണ്ടി വന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നീചനായ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ ചെലങ്ക ഇനി ഞാൻ എന്റെ കാലിൽ കെട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ആ കാലെടുത്ത് ആ കാലിലെ ചെലങ്ക എടുത്തിട്ട് എറിയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അതിൽ മോഹൻലാൽ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതാണ് ഇതാ ചില വരികളൊക്കെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ സിനിമയിലെ ഓരോ സീനുകൾക്കകത്ത് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് വരികളുണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഉണ്ട് ആ പുരാണങ്ങളെ അഡീഷൻ ഡിവിഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി കറക്റ്റ് പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാർ കൃഷ്ണനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ആ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചതിൽ ഇത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി നരകാസുരന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകളെ നരകാസുരനെ വധിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മോചനം കൊടുത്തു അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭർത്താക്കന്മാർ അവരെ സ്വീകരിക്കണില്ല നരകാസുരന്റെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കണില്ല അമ്മയും അച്ഛനും മക്കളെ പെൺമക്കളെ സ്വീകരിക്കണില്ല കാരണം നരകാസുരന്റെ ജയിലിൽ കിടന്നവരെ മാതാപിതാക്കളും ഭർത്താവും മക്കളും സ്വീകരിക്കണില്ല പിന്നെ ഇവരെങ്ങോട്ടാ പോവാ ഇന്ന് ആരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നിട്ട് മോചനം നേടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ അനാഥരായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഈ സ്ത്രീകൾ അവര് എന്റെ രാജപത്നി പദവിയിലുള്ളവരായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇവരെ കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല രാജപത്നി പദവിയിലുള്ളവരാണ് ഇവര് അപ്പോ സമൂഹം ഇവരെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം രാജപത്നിയുടെ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ജോലിയിലായാലും വിവാഹത്തിലായാലും കുടുംബത്തിലായാലും റെസ്പെക്റ്റ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ മാവോസേത്തുങ്ങ അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ചൈന മാവോസേത്തുങ്ങിന്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ജയിലിലുള്ള സർവ്വ സ്ത്രീകളെ മോചിപ്പിച്ചു ആരും സ്വീകരിക്കണില്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നാഷണൽ വിമൻ സ്റ്റാറ്റസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എൻ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാ കൊടുത്തത് അന്ന് മൻഡാരിൻ ഭാഷയിലായിരുന്നു കൊടുക്കാറുള്ളത് എല്ലാം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു നാഷണൽ വിമൻ സ്റ്റാറ്റസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് പോകുന്ന ഏത് സ്ത്രീക്കും ജോലിയിൽ റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്നു വിവാഹത്തിൽ മുൻഗണന കിട്ടുന്നു പല പല ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു അവരെ സമൂഹം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് വിമോചിതയായ സ്ത്രീകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നാഷണൽ വിമൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മാവോ സേത്തുങ്ങ് കൊടുത്തത് മാവോ സേത്തുങ്ങ് ഭാരതീയ പൈതൃകമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളതാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായി ചൈനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സർദാർ കെ എം പണിക്കരോട് മാവോസേത്തുങ്ങ് പറഞ്ഞൊരു വരിയുണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഗംഗയിലെ ഗംഗാതീരത്തെ ഗംഗാതീരത്തെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടാണെങ്കിലും ജനിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് മാവോസേത്തുങ്ങ് പറഞ്ഞു സർദാർ കെ എം പണിക്കരോട് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാരതത്തോട് ബന്ധമുള്ള അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കൃഷ്ണന്റേത് ഇത് മാത്രല്ല ചൈനയിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം മുഴുവനും ഒടച്ചു വാർത്തത് ഭാരതത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ വേണം ഭാരതത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സി എസ് ഐ ആറിലെ
മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് മാത്രം മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആർ ആർ ലാബറട്ടറി ജോർഹാട്ട് അവരാണ് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് അന്ന് അതിൽ അതിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നെഹ്റുവിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു നെഹ്റു പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടു ചികിത്സയും പ്രകൃതി ചികിത്സയും മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ആയുർവേദവും എല്ലാം കൊണ്ട് സിദ്ധായും എല്ലാം കൊണ്ട് സാധാരണ രോഗങ്ങളെല്ലാം ചികിത്സിക്കാൻ അതിലൂടെ പോകണം അസാധാരണമായ രോഗങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം മോഡേൺ മെഡിസിൻ വേണം എന്ന പോളിസിയിലേക്ക് ഭാരതം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുസ്തകം തന്നെ മാവോ നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ആ പുസ്തകം മാവോ സേത്തുങ്ക് വരുത്തി മാവോ സേത്തുങ്ക് ഇന്നും ചൈനയിലെ ഹെൽത്ത് പോളിസി ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് ചൈതന്യ ഗുപ്ത എന്നോ ചേതന ഗുപ്ത എന്നോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നല്ലൊരു പേരാണ് എന്റെ ചെയർമാൻ്റെ ആ കമ്മിറ്റിയില് അതാണ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചൈനയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ആ ഹെൽത്ത് പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചതാ അതിന്റെ റിവ്യൂ പോലും നടത്താതെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്ന കാലമാണ് മാവോ സേത്തുങ്ങിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് കാരണം അസുഖം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാകുന്നതിനേക്കാൾ അസുഖം വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പോളിസി ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ആസ്വദിച്ചു ഇപ്പൊ മാവോ സേത്തുങ്ങ് ഭാരതീയമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇതുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിലുള്ള എത്രയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ദേവാസുരം സിനിമയിലെ ആണെങ്കിലും മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവട്ടമാണെങ്കിലും അതല്ല നല്ല നല്ല അസല സിനിമകളുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എന്താ പറയാ നാല് മക്കൾ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് വല്യേട്ടൻ എന്നൊരു സിനിമ ആ വല്യേട്ടൻ എന്ന സിനിമയിലും പിന്നെ മന്നാടിയാരുടെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഃഖം അറിയിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് മന്നാടിയാരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മണിയടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും രോമം എഴുതേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് സ്വർണവും കയ്യിലുള്ള പൈസയും വെച്ചിട്ട് മന്നാടിയാരോട് പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛന് നിങ്ങൾ ലോൺ കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ എത്തി ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എന്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ കടം കൊടുക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതുവരെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തിരിച്ചു തരാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ മൂക്കുത്തിയോ കമ്മലോ പൈസയോ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ മണിയടിച്ചിട്ട് അസ് ആ പെൺകുട്ടി പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയറാമനെ വിളിച്ച് ഈ മന്നാടിയാർ മമ്മൂട്ടി പറയുന്നത് വണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പറയുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെ കടം കൊടുത്ത് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കടം കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ കടം വീട്ടിയെ തീരു എന്ന നിനക്ക് ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മന്നാടിയാരുടെ പത്നിയാവാൻ നിനക്ക് നീ തയ്യാറാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയോ എന്നാണ് എനിക്കൊരു സംശയം ആ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയം എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മോ അഭിനയം അത് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി പതുക്കെ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നു ആ വാതിലിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു തമ്പുരാനെ അബദ്ധം കാണിക്കല്ലേ കുടിലിൽ ഓലക്കുടിലിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒരിക്കലും അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു കടും കൈ ചെയ്യരുത് എൻ്റെ മകള് അങ്ങയുടെ പത്നിയാവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളല്ല അത് നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സീനുകളൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ രജോഗുണം അല്ലെങ്കിൽ രജോദോഷങ്ങളും തമോദോഷങ്ങളും കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സത്വഗുണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ചിന്തകളെ മാറ്റുക മനസ്സിനെ മാറ്റുക ഇതൊന്നും ഉപദേശമല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഉപദേശമാണെന്ന് ധരിച്ചേക്കല്ലേ വെറുതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സീനൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു അസാധാരണ ഒരു അസാധാരണ സംതൃപ്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ 
അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന എളുപ്പം ഈ ഒരു വരി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഇതുമാതിരി ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആ യുവാവ് പറഞ്ഞത് മാതിരി ഭഗവത്ഗീത അർജുനനും കേട്ടു എന്നിട്ട് സ്ഥിതോസ്മികത സന്ദേഹ കരിശ്യേ വചനം തവ എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തളർന്ന് തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ന കാക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ജ രാജ്യം സുഖാനിച്ച കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർ ജീവിതൻ എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട സുഖവും വേണ്ട പദവിയും വേണ്ട കസേരയും വേണ്ട ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ച അർജുനനെ കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു സ്ഥിതോസ്മികത സന്ദേഹ കരിശേ ഹേ കൃഷ്ണ തവ വചനം അല്ലയോ കൃഷ്ണ നീ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിതാ നിൽക്കുന്നു ഗത സന്ദേഹന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട കൃഷ്ണന് അർജുനൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതേ ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ടും നേരിട്ട് കണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സഞ്ജയന് എന്താ സംഭവിച്ചത് അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മറ്റൊന്നും പറയാതെ ശരിക്ക ഭഗവത്ഗീത കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു തനി ഒട്ടകം ഒരു ഗതി കിട്ട പ്രേതം പോലെ ലോകത്തിന് ഭീഷണിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തീവ്രവാദി ഒരു ജിഹാദി ഒരു തബ്ലിക് മർക്കസൺ ഒരു തുപ്പല് ഒരു ഹലാലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ ഇവിടെ കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ആരോ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതുങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ചത് തന്നെ കൊല്ലാനും ചാവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഭഗവത്ഗീതയല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ചേർന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ വേദങ്ങൾ കേട്ടാലും ഈ പതിറ്റു മുക്കാൽ ഏഴരയ്ക്ക് മനസ്സ് മാറില്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്മ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടും വിഷം കലക്കലും മാത്ര ജോലി ചാവാനും കൊല്ലാനും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ജയിലിനകത്ത് നരകയാതന അനുഭവിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട ഗതി കിട്ട പ്രേതങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടാൽ എന്താ പ്രയോജനം സത്വഗുണവും രജോഗുണവും തമോഗുണവും മാറി 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 വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരേ ദോഷം തമോദോഷം ഡി എൻ എയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതുമാതിരിയുള്ള പ്രാകൃത ജനത ജനതയ്ക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഏതോ വികൃതമായ ജന്മത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകവും കൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കൊല്ലാനും ചാവാനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ഒരാൾ ഇടിക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പറയണ്ടായി സാറെ സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നാൽ പോരെ അതിനകത്ത് മലയാളമല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതികരിക്കാനും ശരിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏഴെട്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ടകവും ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ ഇതാണ് ഇത് ഈ കുരിശുകളുടെ അടുത്തും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജിഹാദികളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെ അടുത്ത് ചാവാനും കൊല്ലാനും തലമുടി എല്ലാം മൂടി പൊതഞ്ഞ പെൻഗ്വിനെ പോലെ നടക്കാനും പത്തും നാലും എട്ടും എണ്ണത്തിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അതാണ് സ്വർഗത്തില് വ്യഭിചാരമുള്ള സ്വർഗത്തില് മദ്യമുള്ള സ്വർഗത്തില് കൂറികളുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവന്റെ അവൻ സത്വഗുണോ രജോഗുണോ തമോഗുണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇതേ ശ്ലോകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തമോഗുണത്തിന്റെ കുളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നവനെ സാത്വികനാക്കാനും രാജസീകനാക്കാനും ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക പക്ഷെ പറയേണ്ടത് പറയണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിനെ ഭീരുവാക്കിയതിനാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടാണ് നടന്നത് എന്നിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ഭീരുവാക്കിയ അഹിംസയുടെ പേരില് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണ്ട അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ താമസിക ഗുണമുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളിലേക്ക് സാത്വികവും രാജസീകവും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും രാജസീക ഗുണമുള്ളവരെ സാത്വികവും കൊണ്ടുവരാം അതാ അറ്റ് ടൈംസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ചിലപ്പോ ചിലരങ്ങനെയാ ചിലപ്പ
നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയണം പൂനാൽ പൂകട്ടും പൂട ഇന്ത ഭൂമിയിൽ നിലയായി വാഴ്ന്നവൻ യാറിനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സാത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് വരിക ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറയാനും ചിന്തിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അനുഭവിപ്പിക്കാനും ഉള്ളത് ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ആത് ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ആത് ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ആത് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടു നമ്മുടെ മറുനാടൻ സക്കറിയടിയാണ് അങ്ങേര് എൻ്റെ അമ്മാവനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനല്ല അനിയനല്ല എൻ്റെ കൊച്ചച്ചനല്ല ആരുമല്ല ഭാരതീയൻ ഭാരതം വികസിക്കുന്നു ഭാരതം വളരുന്നു ഭാരതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നു ഭാരതം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ പത്രം വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു കാരണം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചൈനയേക്കാൾ ഭാരതം വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ തൊടാൻ ആത്മവി തുടങ്ങാൻ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള രാഷ്ട്രമായിട്ട് ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭാരതം മുന്നോട്ട് ചൈനയേക്കാൾ ഭാരതം മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് രാവിലെ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ച് കത്തുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേൾക്കണം ഓരോ ആർ എസ് എസ് കാരനും ഓരോ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കാരനും ഓരോരുത്തരും കേൾക്കണം അങ്ങേര് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കാളും എൻ്റെ മക്കളെക്കാളും എൻ്റെ അച്ഛനെക്കാളും എൻ്റെ അമ്മയെക്കാളും എൻ്റെ മതത്തെക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു ഭാരതത്തെ ഭാരതീയനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ഭാരതീയനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇതൊരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇത്ര മതി സാജൻ സക്കറിയ അങ്ങയുടെ ഈ വാക്കുകൾ അങ്ങ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ അതൊക്കെ അങ്ങയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ വരി പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങ് അത് അങ്ങക്ക് പറയാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അങ്ങയുടെ വരികൾ കേൾക്കാൻ കാരണം ഈ വീക്ഷണമാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വരികൾ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകമേ ഇന്ന് എടുത്തുള്ളൂ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്നുള്ള വാക്കുകളും വരികളും കൈകൊണ്ടെടുത്ത് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ പൂർണത്രയിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാദേവൻ്റെ പാദങ്ങളിലും പാറശ്ശാല മഹാദേവൻ്റെ പാദങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം അവിടെ അനന്ത ശയനായിട്ടുള്ള പത്മനാഭൻ്റെ പാദങ്ങളിലും മല്ലി മള്ളിയൂർ മഹാഗണപതിയുടെ പാദങ്ങളിലും അതുപോലെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പാദങ്ങളിലും വിവേകാനന്ദൻ്റെ പാദങ്ങളിലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പാദങ്ങളിലും ഭാരതമാതാവിൻ്റെ പാദങ്ങളിലും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ പാദങ്ങളിലും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം തരയണമേ കൃഷ്ണ ദീർഘ ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യാനാം അഭിവൃദ്ധിയരസ്തു ദേശ സേവാർത്ഥം രാഷ്ട്ര സേവനാർത്ഥം ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം തരയണമേ കൃഷ്ണ ദീർഘ ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യം ഐശ്വര്യാനാമ അഭിവൃദ്ധി രസ്തു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള എമ്പളവും സന്തോഷം തോന്നി സന്തോഷം മാത്രം ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം മാത്രം തോന്നിയിരിക്കുന്ന വേളകളാണ് ഭഗവത്ഗീത മാതിരിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനില്ല പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രണാമം